ദേവികയുടെ ജീവൻ എടുത്തത് ഡിജിറ്റൽ അകലമോ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിലെ ദേവിക ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ ടെലിവിഷൻ തകരാറിലായിരുന്നു സ്മാർട്ട് ഫോണും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പിതാവ് ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ദേവികയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു വളാഞ്ചേരി ഇരുമ്പിളിയത്ത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരി ദേവികയെ ഇന്നലെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ജൂൺ ഒന്നിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് മരണം വീട്ടിലെ ടി വി കേടുവന്നിരുന്നു സ്മാർട്ട് ഫോണും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു ദേവിക എന്ന് അച്ഛൻ ബാലകൃഷ്ണനും മുത്തശ്ശിയും പറയുന്നു വീട്ടിലെ ടി വിയുടെ പിക്ചർ ട്യൂബ് കേടുവന്നിട്ട് രണ്ടു മാസമായി കയ്യിലുള്ളത് ഒരു സാധാരണ ഫോൺ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ മിടിക്കുകയായിരുന്നു ദേവിക എന്നും വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പുറത്തു പറയാറില്ലെന്നും ദേവികയുടെ അധ്യാപിക പഠിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കിയായിരുന്നു സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവളെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടി വിയും സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ പട്ടികയിൽ ദേവികയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതരും വിശദമാക്കി പതിനാറാം നമ്പറായിട്ടാണ് ദേവിക എന്ന കുട്ടി ദേവിക ടി ഇരുമ്പിളിയം പതിമൂന്നാം വാർഡ് അനീഷ് കുമാർ മാഷെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ദേവികയുടെ അനുജത്തിയെ ഇരുമ്പിളിയം സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ ബാലകൃഷ്ണനോടും പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ദേവികയുടെ മൃതദേഹം മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു സംസ്കാരം അല്പസമയത്തിനകം നടക്കും വിവരങ്ങളുമായി സി ബി അനുമോദിച്ചായിരുന്നു അനുമോദ് പോസ്റ്റ്മോർട്ട റിപ്പോർട്ട് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അനുമോദ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങുകയാണോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് മറ്റ് വിവരങ്ങളിലേക്ക് അപർണ ദേവികയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെയായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് വീടിനടുത്ത് തന്നെയാണ് കുഴിമാടം ഒരുക്കിയത് അവിടേക്ക് ദേവികയെ അല്പസമയം മുമ്പാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് മൂന്നരയോടെയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ദേവികയുടെ മൃതശരീരം ഇരുമ്പിളിയത്തിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയം മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ മൃതശരീരം വെച്ചത് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം മാത്രം കൊടുത്തു മുഖം കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഏറെ വൈകാതെ തന്നെ അധികം പേർക്ക് അതായത് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി എത്രയും വേഗം സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ ദേവികയെ കാണാൻ ഇ ടി വി മധുബഷീറടക്കമുള്ള എം പി എം പി അതേപോലെ ഷാഫി പറമ്പിൽ പണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ മുന്നോട് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരെല്ലാം തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു അവർക്ക് തന്നെ ഇതിനു ശേഷം ഒരു മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ സർക്കാർ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു ഭവിഷ്യത്താണിത് എന്ന രീതിയിലാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് എന്താണെങ്കിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ട റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് അല്പസമയത്തിന് ശേഷമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ പ്രാഥമികമായിട്ട് അറിയാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പൊള്ളലേറ്റതാണ് ഭരണകരണം എന്ന സൂചനകൾ മാത്രമാണ് അനുമോദ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രാവിലെ തന്നെ അനുമോദ് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് പരിശോധനകൾ കൂടി ഇതിനൊപ്പം കോവിഡ് പരിശോധന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പമായി നടത്തുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അതെല്ലാം ഏത് രീതിയിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിനായി നിൽക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പൊള്ളലറ്റ് മരിച്ച സമയത്ത് ആരും ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നടക്കമുള്ള ചില അഭ്യൂഹങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും എല്ലാം ഒരു വശത്ത് ഇടമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടാലും താഴേക്ക് കേൾക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്ര ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ ദുരൂഹതകൾ അതായത് ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം അധികമൊന്നും തുറന്നു പറയാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രകൃതമായിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ എന്നാണ് ഈ കുട്ടിയെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അറിയുന്നവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വീട്ടുകാർ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒന്നും തന്നെ ആരോടും പറഞ്ഞ് അവരുടെ വിഷമതകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകള
എന്നാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ അറി പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിൽ ഒരു കുട്ടി വലിയൊരു വിഷമം സംഭവിച്ചപ്പോൾ അതും ഉള്ളിലൊതുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സ്വയം കരുതിയതാകാം ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ ഒരു എടുത്ത് ഒരു കൃത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് വേണം പ്രാഥമികമായിട്ട് വിലയിരുത്തുവാൻ ഇതിൽ ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായി എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഓൺലൈൻ പഠനം ആദ്യ ദിവസം നടത്താൻ കഴിയാത്തവിയുടെ മൃതദേഹം വളാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അല്പസമയത്തിനകമാണ് ലഭ്യമാകുക കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് അറിവാകുകയും ചെയ്യുക ഇതേ വാർത്തയുടെ തന്നെ മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിലെ ദേവികയുടെ മരണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ യുവജന സംഘടനകളുടെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടും എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറെ ഉപരോധിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി കണ്ണൂരിൽ കെ എസ് യു പ്രവർത പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമാണ് ദേവികയുടെ മരണത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ലഭിക്കുന്ന വിധം മുന്നൊരുക്കം സർക്കാർ നടത്തിയില്ല ക്ലാസിന് മുൻപ് ബോധവൽക്കരണം നടത്തണമായിരുന്നുവെന്നും മുനവർ അലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തണം ആ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാവുന്ന രീതിയിൽ സർക്കാർ മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേവികയുടെ അനിയന്റെയും അനിയത്തിയുടെയും പഠന ചെലവ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ സർക്കാരിന് പാഠം പഠിക്കാൻ ഒരു ജീവൻ വേണ്ടിവന്നു സർക്കാർ പി ആർ എക്സസൈസ് ഹാങ് ഓവറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണമെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവസ്ഥ അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്രയൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസത്തിന് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കണമായിരുന്നു എന്തായാലും എത്തിക്കണ്ടില്ല എന്തായാലും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തും ആ കുട്ടിയുടെ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞിന് പഠിക്കാനും അവർ കുറച്ചും കൂടെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യം യൂത്ത് കെയറിന്റെ പേരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ